है गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मोम कांचन सो गाइज आज की डेट है ट्वेल्व मई uh, और uh, ये सुबह का नहीं है एक्चुअली मैंने गुड मॉर्निंग विश इसलिए किया आपको क्योंकि ये सुबह आप देखोगे इसी वजह से एक्चुअली शाम का है जब हम लोग सो के उठे थे और अद्विक रेडी हो गया था बाहर खेलने के लिए बाहर मीन्स uh, यही कंपाउंड वॉल में तो वहाँ पर रेडी हो गया था खेलने के लिए और शू वगैरह पहन रहा है मतलब शू बोल रही हूँ सैंडल पहन रहा है उसकी दीदी को बता रहा है कि मैं पहन रहा हूँ करके और uh, वही अभी साइकिल वगैरह खेलेगा यहाँ पर वैसे ही होता है उसका शाम का और कितने दिन हो गया वो बाहर नहीं निकला है तो यहाँ से ही बेचारा देखता है सब लोगों को और यही से फिर एंजॉय करता है सबको मतलब अभी उसे समझ में आने लगा है कि बाहर नहीं जाना है बच्चों को ना अभी थोड़ा सा ये हो गया है कि यार नहीं कोरोना एक्चुअली उनको कोरोना वगैरह कुछ भी पता नहीं है बट फिर भी कोरोना वो होता है कि करोना हो जाएगा क्या है करोना ये भी नहीं पता बट होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं ना करोना हो जाएगा करोना हो जाएगा तो वो भी अभी वो सीख गया है कि नहीं बाहर नहीं जाना है करोना हो जाएगा तो यही है उसका अभी शाम का रूटीन और बस यही खेलता है वहाँ पर ही और उसके पापा के साथ एंजॉय करता है थोड़ा गार्डन में पानी वगैरह देने के लिए हेल्प करता है मतलब हेल्प मीन्स वही उसको पसंद है अच्छा लगता है उसे करना सारा चीज़ें तो मैंने सोचा चलो आज आपको दिखाई देती हूँ अद्विक का रूटीन शाम का तो बस यही होता है उसका और यहाँ पर ही खेलता है यहीं से देखता है गेट के बाहर नहीं निकलता है और उसके पापा के साथ ज़्यादातर मतलब मस्ती करता है खेलता है और उसे हाई बोलने के लिए बोला था मैंने तो वो हाई बोल रहा है आपको सभी को तो बस यहाँ पर ये भी इनका भी रूटीन यही है गार्डन में पानी देते हैं शाम को और उसके बाद फिर हमारा चाय वगैरह होती है हमारे यहाँ पर ही शाम को जैसे ही हम लोग उठते हैं ना मतलब दोपहर में हम लोग सो जाते हैं लंच वगैरह करने के बाद तो उसके बाद जैसे ही हम लोग उठते हैं तो उसके बाद तो वो होता है कि यहाँ पर ही आते हैं बाहर बैठने के लिए थोड़ी सी माहौल देखते हैं बाहर का और उसके बाद चाय वगैरह बाहर ही पीते हैं हम लोग और उसके बाद यहाँ पर ये गार्डन में पानी वगैरह लगाते हैं और आपको मैं ये दिखा रही थी कि जो नेट वगैरह उड़ गई थी मतलब उस दिन टूट गई थी तो ये फिट की है इन्होंने अभी लगाई है तो यहाँ पर ना गेंदे के फूल अच्छे आ गए थे तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ एक गुलाब का भी फूल आ गया है और गेंदे का भी फूल आ गया है गेंदे के तो दो चार फूल आए हैं और यहाँ पर भी ये आए हैं फूल और यहाँ पर एक गेंद यहाँ पर भी दो तीन गेंदे के फूल आए हैं तो इस तरह से है हमारा गार्डन मतलब गार्डन जल ही जाता है यार इसमें आ, समर में तो थोड़ा सा हो ही जाता है वैसा पौधे धूप में डायरेक्ट होते हैं यहाँ पर ये फूल आ गए थे धूप में डायरेक्ट पौधे आते हैं ना तो इसकी वजह से ना पौधे ज़्यादा जल जाते हैं ज़्यादातर तो इस वजह से बहुत केयर करनी पड़ती है और यहाँ पर अंकल आ गए थे अद्विक से मिलने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ज़्यादातर अद्विक अंकल के यहाँ पे ही रहता है तो इसीलिए ना अभी लॉकडाउन की वजह से मतलब जब से कोरोना स्टार्ट हो गया है तब से वो गया ही नहीं वहाँ पे दो महीने हो गए समझो उसे हम लोग जाने ही नहीं दे रहे तो इसी वजह से वही मिलने के लिए आ गए थे उससे तो वही वो बीच बीच में एक बार आ जाता है हफ्ते में एक बार वैसे गाइस गुड इवनिंग और अभी बज रहा है पौने नौ मतलब रात के और नाइट ही हो रही है यार और मुझे करनी है डिनर की तैयारी अभी तक ना बहुत ज़्यादा बिजी थी अभी तक वो क्या बोलते हैं सब्जी वगैरह वॉश की सारी चीज़ें की और मैं आपको सब्जियाँ बाद में दिखा दूंगी इन्होंने सब्जियाँ लाई थी जब आए थे ये ड्यूटी से उस टाइम और ख़त्म हो गई थी वो लोग सब्जियाँ लेके आए थे ये तो इसी वजह से वो ना वॉश करने में और उसमें पहले तो हमने बाहर ही रखा था वो जो लाया था इन्होंने तो पहले बाहर ही रखी थी कितनी देर तक धूप में और उसके बाद ये घर के अंदर लाए अभी वॉश वगैरह की उसके बाद सुखाने के लिए डाली है और अभी तक लहसुन वगैरह छिल रही थी सारी चीज़ें कर रही थी तो लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया है यार तो वो भी अभी बनाना है लहसुन अदरक का पेस्ट और वैसे संडे के संडे में बनाती हूँ मतलब संडे तक चल जाता है मुझे अगर संडे के लिए दिन बनाती हूँ ना तो नेक्स्ट संडे तक मुझे वो वाला लहसुन का पेस्ट चल जाता है बट आज थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था मैंने तो चल गया था इतने दिन अभी ख़त्म हो गया है तो वो भी बनाना है तो वो भी बना लूँगी और इसी इतना लेट हुआ है और आज ना मैं डिनर में बनाने वाली हूँ दाल तड़का और जीरा राइस मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल तो दाल तड़का और जीरा राइस ही आज हम लोग खाने वाले हैं रेस्टोरेंट जैसा बहुत मन कर रहा है आज दाल तड़का खाने का तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ तो मैंने सोचा चलो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ तो चलिए फिर दाल तड़का बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ आपसे तो गाइज यहाँ पर सब्जियाँ सारी वॉश करके रखी थी और सब्जियाँ वॉश करने का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है मतलब मैं सब्जियाँ कैसे वॉश करती हूँ इससे पहले किसी वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं सब्जियाँ कैसे वॉश करती हूँ और कैसे इसे सैनिटाइज़ करती हूँ तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक 
मतलब मैंने सेपरेट वीडियो एक्चुअली बनाया नहीं है इस पर मैंने एक ब्लॉग में ही शेयर किया था कि मैं सब्जियाँ कैसे वॉश करती हूँ तो सब्जियाँ वॉश करने के बाद वो सुखाने के लिए डाल देती थी और यहाँ पर दाल तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली यहाँ पर सारी चीज़ें काट वगैरह के रख दी थी और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है यार इस टाइम पे बहुत मतलब मैंने आ, कितनी बार पानी पीती हूँ मुझे याद नहीं है बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और आप लोगों ने बोला था बैठ के पानी पीना है मुझे ना याद ही रहता है अभी बैठ के पानी पीना तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग बताते रहते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें मतलब होता है कि हेल्पफुल हो जाती है मेरे लिए वो चीज़ें जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई है तो वो मैं फॉलो करती हूँ कभी कभी और जो मैं बताती हूँ आप लोग फॉलो करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है एक दूसरे से हमें यहाँ पर ये आइनिंग कर रहा है यूनिफॉर्म को और किसी ने मुझे बोला था कि मैं ना एक दिन छोड़ के यूनिफॉर्म इनका वॉश करती थी तो किसी ने मुझे बोला था कि डेली यूनिफॉर्म वॉश किया करो क्योंकि ये बाहर जाते हैं एक्चुअली अभी डेली वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या होता था कि ये ना मतलब थोड़ा सा यूनिफॉर्म सेट करने में और ये करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और अभी कोई आयन करने के लिए नहीं है मतलब कोई बाहर डाल नहीं रहा है कपड़े तो घर पर ही आयनिंग वगैरह करना पड़ रहा है तो अभी मैं डेली वॉश कर रही हूँ तो इसी वजह से अभी डेली ही इनको आयन करना पड़ रहा है आयनिंग करनी पड़ रही है यूनिफॉर्म को तो ये इनका रूटीन है और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में ये मैं कर रही हूँ दाल तड़के की तैयारी तो यहाँ पर मैंने अरहर की जो दाल है वो दो घंटे पहले भिगो के रखी थी और वहाँ पर मैंने जो दूसरे कटोरी में भिगो के रखी है वो है मिक्स दाल जैसे कि मसूर दाल मूंग दाल और बिना छिलके वाली है उड़द दाल और चने की दाल ये चारों दालें मैंने पहले ही भिगो के रखी थी मतलब पहले मिस ये आधे घंटे पहले भिगो के रखी है और ये दो घंटे पहले भिगो के रखी है क्योंकि ये जल्दी बिकती नहीं है अरहर की जो दाल है वो जल्दी बिकती नहीं है इसी वजह से मैंने दो घंटा उसे सोख करने के लिए रखा था और फिर अभी ये सारी ज़्यादा एक साथ मिक्स करूँगी कुकर में और अच्छे से इसे वॉश कर लूँगी पहले ही वॉश करके उसे भिगोने के लिए रखा था मैंने फिर भी एक बार आपको वॉश करना होता है उसे ताकि उसका जो मतलब पानी है वो गंदा पानी निकल जाए उसका और जो सफ़ेद पानी निकलता है ना उसका तो वो निकल जाए पूरा और उसके बाद अच्छा पानी से उसे वॉश कर लेना है आपको और फिर जो पीने का पानी है वो डाल के आपको इसे विज़ल ले लेनी है मतलब दो चार दो दो तीन विज़ल ले लेनी है आपको उसमें और उसमें ना आपको सिर्फ हल्दी ऐड करनी है बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है और ये जो दाल तड़का बनने वाला है और रेस्टोरेंट जैसा दाल तड़का बनने वाला है काफ़ी दिन हो गए यार खाया नहीं था दाल तड़का तो आज खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ आज क्योंकि ना रेस्टोरेंट तो ओपन नहीं है अभी और कब ओपन होगी और कब बाहर जाने के लिए मिलेगा तो अभी जो भी चीज़ें खाने कर रहा है वो घर पर ही बनाना पड़ रहा है होटल जैसी चीज़ें तो वही अभी हो रहा है ये और ये ना ऑयल निकाल के देता है मुझे हमेशा वैसे ही होता है मुझे ना ऑयल निकालने में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है मतलब आलस आ जाता है तो इसी वजह से इनको ही मैं बोलती हूँ ऑयल निकाल के देने के लिए कंटेनर में से उसे ना वो घुमाना पड़ता है वो है ऑयल में ऑयल के कंटेनर में मेरे एक डंडा सा होता है और उसे घुमाना पड़ता है और उसमें से ऑयल निकालना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा जान पे आता है और यहाँ पर मैं जीरा राइस बना रही हूँ एक्चुअली दाल तड़के के साथ ना रेस्टोरेंट जैसा मज़ा अगर लेना हो आपको तो जीरा राइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसी वजह से मैं जीरा राइस भी बना दे रही हूँ यहाँ पे और मैंने काफ़ी बार जीरा राइस की रेसिपी आपके लोगों के साथ शेयर की है बट अभी फिर दोबारा से शेयर कर रही हूँ क्योंकि डेली लोग न्यू ज्वाइन होते जा रहे हैं तो इसी वजह से उनको नहीं पता है कि क्या है और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार आप कहाँ रहते हो तो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं अमरावती में रहती हूँ फिर भी आप लोग पूछे जाते हो क्योंकि न्यू ज्वाइन होते रहते हैं डेली तो उनकी भी क्या गलती है उनको भी जानने का मतलब वो है कि एक्साइटमेंट होती है कि कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो तो मैं अमरावती महाराष्ट्र में रहती हूँ और यहाँ पर मैंने वहाँ पर जीरा राइस चढ़ा दिया है मतलब जीरा राइस बनाने के लिए राइस चढ़ा दिए हैं एक पतीले में पानी गर्म किया था उसमें मैंने डाला था ऑयल और उसमें मैंने राइस जो है बासमती राइस डाल दिए थे और उसके बाद वहाँ पर वो पक रहा है और यहाँ पर मैं दाल तड़के की तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली यहाँ पर जीरा मतलब राइस जो है वो पक चुके थे तो मैंने एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिए और मैं फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसकी जीरा राइस की मतलब जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो उनको पता चल जाएगा तो यही रेस्टोरेंट जैसे जीरा राइस बनते हैं मतलब आप ऐसे बनाते हो तो घर पे तो यहाँ पर जो स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है मैंने जीरा राइस तो उसमें सब पूरा पानी निचोड़ जाएगा मतलब नीचे गिर जाएगा तो उसके बाद आपको इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा करने के लिए रख देना है मैं
तो यहाँ पर ना मैंने प्याज डाल दिया है एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल दिया है इसे गोल्डन ब्राउन होने तक चलाना है उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड करना है आपको लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद वो भी आपको अच्छे से चला लेना है मतलब लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो जाने तक अच्छे से चला लेना है उसके बाद आपको उसे भी मतलब गोल्डन ब्राउन मतलब ब्राउन होने तक बोल रही हूँ उसकी स्मेल जाने तक अच्छे से चला लेना है और इसे जब तक ये भून जाता है उसके बाद आपको उसमें टोमेटो ऐड करने हैं जब ये भून जाए उसके बाद टोमेटो ऐड करने हैं टोमेटो भी यहाँ पर मैंने चॉप करके रख दिए थे तो यहाँ पर ये टोमेटो बारीक चॉप कर रहे हुए टोमेटो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग और उसे भी अच्छे से चला लेंगे और उसे मैं ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं तो नमक डाल के हम लोग चला लेंगे अच्छे से और वो नमक डालने के बाद ना टोमेटो जल्दी गल जाते हैं तो इसी वजह से नमक डाल के अच्छे से चला लेंगे और उसमें ढक्कन रख के हम लोग पका लेंगे उसे मतलब जैसे ये पूरी ग्रेवी बन जाएगी इसकी जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा और टोमेटो भी गल जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे और उस पर ढक्कन रख के हमें पका लेना है तो ये हो जाएगा हमारे दाल दाल के लिए मतलब पहला जो तड़का होता है और बाद में इसे एक और तड़का लगेगा तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी तो पहले ये दाल का दाल फ्राई करने के लिए है तो दाल फ्राई पहले बना लेंगे और उसके बाद दाल में तड़का लगाएंगे तो वैसा होता है इसका इसकी रेसिपी और यहाँ पर मेरी दाल जो है वो पक गई थी तीन चार विसल ले ली थी मैंने यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उसे भिगो के रखा था तो इसी वजह से ज़्यादा विसल लेने की ज़रूरत नहीं थी तो मैं तीन चार विसल ले ली थी और उसके बाद यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए हमने जो मसाला बनाया था उसमें मैं मसाला ऐड कर रही हूँ जैसे कि हल्दी नम नमक तो पहले ही ऐड कर दिया था हमने हल्दी और मिर्च पाउडर और गर्म मसाला और उसके बाद मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने वहाँ पर रख दिया है और अच्छे से उसे चला लिया है तो बस उसके बाद हमें ऐड करना है उसमें जो हमने दाल बना के रखी है वो और इसे ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को और इसे ना बॉईल होने देना है थोड़ी देर मतलब ज़्यादा देर बॉईल नहीं होने देना है ऑलरेडी ये बॉईल हो चुकी होती है ना तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसे थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है क्योंकि इसकी ना कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं तो यहाँ पर मेरा जो मेरी जो दाल है वो बन चुकी थी तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने लहसुन छिल के रखा था उसी वजह से टाइम हो गया था बहुत टाइम लगता है यार लहसुन लहसुन छीलने में बट मुझे ना घर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट कभी खरीद के नहीं लाती हूँ मार्केट से तो मैं घर पे बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं अदरक मैंने डाल दिया है उसके बाद मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता और उसके बाद ये लहसुन डाल दिया है और अभी ऐड करूँगी उसमें जीरा तो ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ एक्चुअली जब कड़ी पत्ता होता है तब भी ऐड करती हूँ मैं कड़ी पत्ता मतलब डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है घर पर और क्या चीज़ नहीं है तो अभी सारी चीज़ें अवेलेबल थी इसी वजह से मैंने उसमें ऐड कर दी सारी चीज़ें बट जब नहीं होती है तो मैं लहसुन और अदरक का ही पेस्ट बना लेती हूँ उसमें थोड़ी सी दो तीन मिर्च ऐड कर देती हूँ या जीरा ऐड कर देती हूँ कभी कभी मिर्च भी नहीं रहती है तो फिर लहसुन और अदरक और फिर जीरा ही ऐड करती हूँ बस ऐसे ही पेस्ट बना लेती हूँ तो आज सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने बना लिया मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली और अभी इसे एक कंटेनर में भर के रख दूँगी तो ये जो कंटेनर है वो प्लास्टिक का है बट किसी ने मुझे बोला था कि कांच के कंटेनर में भर के रखा करो बट बट ये ना फूड ग्रेड प्लास्टिक है मतलब नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है ये तो ये अच्छा होता है वैसे सेहत के लिए ऐसा कुछ इसमें बुराई नहीं होती है तो ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है तो इसी वजह से मैं इसमें रखती हूँ और एयरटाइट है दूसरी बात तो, तो इसलिए ना इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं जाती है तो ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ ये वाला कंटेनर और ये इसी के लिए कंटेनर है मतलब बहुत अच्छा रहता है इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसी वजह से मैं इसमें रखती हूँ और जो अभी बचा हुआ है तो ये हम लोग जो लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें बचा हुआ था पॉट में तो वो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी मतलब तड़के में दाल के लिए तड़के में और ना मेरा लाइटर नहीं चल रहा है यार तो मुझे ना प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा अभी कभी कभी माचिस यूज़ करनी पड़ रही है और लाइटर अभी कुछ भी चीज़ें अगर ख़राब हो ना अभी तो लॉकडाउन में मिल भी नहीं रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है जीरा थोड़ा सा जीरा ज़्यादा ऐड करना है और उसके बाद तीन चार मतलब चार पाँच मैंने लाल मिर्च ऐड की है खड़ी लाल मिर्च उसका आपको वो नहीं निकालना है जो लास्ट वाला होता है वो नहीं निकालना है उसके वैसे ही ऐड कर देना है उसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें हींग हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐड करना तड़के में और उसके बाद जो अभी कंटेन
और बस इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है क्योंकि हमने पहले लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड की है तो इसी वजह से इसमें ना ज़्यादा ऐड नहीं करनी है अगर आपने पहले कम ऐड की ना तो इसमें ऐड कर सकते हो ज़्यादा तो मैंने पहले थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड कर दी थी तो आप पहले कम ऐड करना और बाद में इसमें ज़्यादा ऐड करना तो थोड़ा सा ज़्यादा तड़का बना लेना तो मेरा तड़का थोड़ा सा कम हो गया था फिर भी टेस्ट बहुत अच्छी आई थी यार इसकी तो आप मैंने जो गलती की है तो वो आप सुधार लेना तो इससे भी अच्छी टेस्ट आ सकती थी तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए और मेरे यहाँ पे धनिया पत्ता नहीं था दो तीन दिनों से मैं ऐसे ही धनिया पत्ता के बिगर काम चला रही थी और यहाँ पर मैंने जीरा राइ जीरा राइस के लिए जो मतलब जीरे का तड़का लगता है उसकी तैयारी कर रही हूँ अभी तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है उसके बाद जीरा ऐड किया है ज़्यादा जीरा ऐड करना है आपको जीरा राइस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही जीरा लगेगा और बस जीरा ऐड करने के बाद जब जीरा चटकने लगेगा ना तो मतलब जीरा होने लगेगा तो उसके बाद गैस ऑफ कर देना है गैस ऑन नहीं रखना है आपको गैस ऑफ कर देना है नहीं तो जीरा जल जाएगा उसके बाद आपको ये जो राइस है वो ऐड करने हैं उसमें और हमने ना पानी में नमक नहीं डाला था तो इसी वजह से हम लोग ना नमक ऊपर से ऐड करेंगे तो मतलब यहाँ पर राइस के ऊपर से ऐड करेंगे हम लोग नमक तो इसी वजह से नमक आपको ऊपर से ऐड करना है पानी में नमक नहीं डाला जाता है तो कोई कोई डालता है कोई कोई नहीं डालता तो मैंने डालती हूँ पानी में नमक तो बहुत से लोग अब अगर आप बाकी की रेसिपी देखोगे तो बोलोगे कि यार आपने तो बताया कि पानी में नमक नहीं डाला जाता है और ये लोग बता रहे हैं बट मैं नहीं डालती हूँ मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये ऐसे ही होता है ये और ऊपर से नमक ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर जीरा पूरा जो राइस में मिक्स हो जाए ऐसे हम लोगों को मिक्स करना है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है किसी को ज़्यादा नमक पसंद आता है किसी को कम नमक पसंद आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है और अच्छे से चला लेना है इसे ताकि जो जीरा है आपका पूरे राइस में मिक्स हो जाए और जीरा ज़्यादा लगेगा मैं पहले ही बता रही हूँ यहाँ पर जीरा बहुत ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही जीरा ऐड करना नहीं तो कम ऐड कर दोगे तो बिल्कुल जीरा दिखेगा ही नहीं उसमें तो इस तरह से आपको ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर ना ये ठंडा हो जाने के बाद ना पूरा खिले खिले से चावल दिखते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगते हैं तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता भी चॉप करके रखा था तो वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया और ये बन गए हमारे जीरा राइस रेस्टोरेंट स्टाइल और उसके बाद साइड में रखी है दाल तड़का वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल तो यहाँ पर अभी आने वाला है खाने में रेस्टोरेंट जैसा मज़ा बहुत यम्मी लगती है यार तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं की है तो और वरना बोर भी हो जाते हैं यार डेली डेली मसाले मसाले वाली चीज़ें खा खा के तो ऐसे थोड़ा सा ये हो जाता है मतलब थोड़ा सा मन करता है कभी कभी सिंपल सा भी खाने का बट ये सिंपल सा नहीं बहुत ज़्यादा यम्मी बना था और बहुत टेस्टी लगता है तो यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई थी और राइस भी बन गए थे रोटियाँ मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि मतलब वो होता है ना कि रोटियाँ इतने खाते नहीं है दाल तड़के के साथ राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसी वजह से राइस थोड़े से बना लेते ज़्यादा तो गाइस बन गया है हमारा यम्मी सा डिनर और स्मेल से पता चल रहा है कितना यम्मी बना होगा बट फिर भी आपको टेस्ट करके मैं बता देती हूँ कि कैसा बना है अभी डिनर कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको उसका टेस्ट बता दूंगी कैसा बना है डिनर और तो यहाँ पर हो रहा है हमारा हमेशा की तरह हॉल में डिनर टीवी देखते देखते तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग टीवी वगैरह और थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ी देर यही टाइम मिलता है कि थोड़ा सा सब लोगों के साथ बातें बातें करने का तो हो जाता है हमारा साथ में टाइम स्पेंड यहाँ पे भी और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी जो मैंने सब्जियाँ वॉश करके रखी थी वो फ्रिज में रखने के लिए डिनर हो गया था उसके बाद मेरे यही काम होते हैं क्लीनिंग वगैरह ये वो थोड़ा सा हो जाता है तो उसके बाद ना यहाँ पर किसी ने मुझे बोला था कि ग्रीन चिली एयरटाइट कंटेनर में रखो तो इसीलिए मैंने ये वाले कंटेनर में रखी ये वाले कंटेनर में मैं अदरक रखती थी और वो वाले छेद वाले कंटेनर में मैं ग्रीन चिली रखती थी तो अभी मैंने चेंज किया है तो ये इसमें रख रही हूँ और वो उसमें रखा है तो अभी पता नहीं कितने दिन चलेगा तो देखते हैं अभी इसका भी ट्राई करके कि कितने दिन चलेगी और ग्रीन चिली की ना किसी ने बोला था मुझे वो पीछे का हिस्सा जो है वो निकाल के रखने के लिए तो मैं ना वैसे ही करती थी पहले से ही पीछे का जो उसका वो होता है हमारे मराठी में डेढ़ बोलते हैं उसे तो वो निकाल के भी रखती थी मैं बट फिर भी पता नहीं कैसे रेड हो गई थी और ये वाले कंटेनर में मैं टोमेटो रखती हूँ ऐसे वाइट कंटेनर मेरे पास तीन चार है चार है तो मैं उसमें किसी चीज़ में टोमेटो किसी चीज़ में ऐसे ही सब्जियाँ वगैरह तो किसी चीज़ में मसाले ऐसे भर के रखती हूँ 
तो इसमें ना काफ़ी दिनों तक फ्रेश ही रहती है सब्जियां तो इसीलिए मैं इसमें रखती हूँ और किसी ने मुझे पूछा था कि ये जो बर्नियाँ हैं कल के ब्लॉग में तो ये बर्नियाँ कहाँ से लिए तो डियर ये बर्नियाँ मैंने खुद से परचेस नहीं की है बट ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये डिमार्ट की है तो ये ना मुझे किसी ने गिफ्ट की थी बट वो जो बॉक्स था उसका तो उस पर डिमार्ट लिखा था इसी वजह से मैं आपको कन्फर्म बता सकती हूँ कि ये डिमार्ट की बर्नी है और डिमार्ट में ही मिल जाती है एक्चुअली फोर तक मिल जाएगी मुझे लगता है ऐसे 400, 500 तक मिल जाएगी और दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है मैं इसमें ना काफ़ी दिनों से ड्राई फ्रूट्स ही भर रही हूँ जब से मैं मेरे यहाँ पे ये मुझे किसी ने गिफ्ट की ना तब से मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ही भर रही हूँ और काफ़ी अच्छी दिखती है दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है और काफ़ी अच्छी चल भी रही है ठीक है डिनर हो गया है सब कुछ हो गया है और सारी क्लीनिंग भी हो गई है और हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सिंपल सा था बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था रेस्टोरेंट जैसे ही बना था एक बार जरूर ट्राई करना रेसिपी और हाँ आज के नाम लेने का टाइम आ गया है तो आज ना मीनल पाटिल का बर्थडे है मतलब जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन मीनल पाटिल का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे डियर और आप बर्थडे के दिन मैं इतना ही विश करूँगी आपके लिए कि आपकी सारी विश पूरी हो जाए और आपको जो चाहे आपके लाइफ में मिल जाए और अब ले लेती हूँ नाम आपके तो सबसे पहला नाम है रेखा पांडे तो कॉन्ग्रेचुलेसन डियर और आपकी भी सारी विश पूरी हो जाए और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और सेकेंड नाम है रिदा मुल्ला जी ने रिक्वेस्ट की थी उनकी बहन और उनके बहन के बच्चों का नाम लेने के लिए तो मुझे यही अच्छा लगा उनका कि वो अपने बहन के बारे में सोच रही है तो उनकी बहन का नाम है उमेरा और उनके दो बच्चों का नाम है उजेर और निदा तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू बोथ ऑफ यू तो आपकी भी सारी विश पूरी हो जाए डियर और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ और आज भी बहुत लेट हो गया है अभी बज रहे हैं ग्यारह रात के और हाँ बारिश हो रही है किस किस की साइड में बारिश हो रही है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे मुझे तो लगा कि आज भी लाइट जाएगी और मैं ब्लॉग को एड नहीं कर पाऊँगी बट लाइट नहीं गई बारिश हो रही है लेकिन बाहर और आप लोगों की साइड में हो रही है क्या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस हॉल वीडियोस मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ और आपने इसको अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो और हाँ मैं बहुत बार बोलती हूँ आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा बट आप इंस्टा का लिंक चेक नहीं करते हो एक बार जरूर चेक करना आपको मेरा इंस्टा अकाउंट पसंद आएगा और फॉलो भी जरूर कर देना और हाँ जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे उसके बाद में एक बेल आइकॉन आएगा उसको दबाना मत भूलिएगा उससे क्या होगा कि मेरे आगे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल दिन बाय टेक केयर एंड लव यू बाय